ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക യു ഹാവ് ലേൺ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫോർ സർവൈവൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്തന്നെയാണ് അല്ലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഫുഡും വാട്ടറും ഓക്സിജനും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദ നീഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൾ ദീസ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദിയർ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും ഫുഡും വാട്ടറും ഒക്കെ അവരുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി പാർട്സിന് ഈ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡോ വാട്ടറോ ഒക്കെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഫർദർ ആനിമൽസ് നീഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേസ്റ്റ് ടു പാർട്സ് ഫ്രം വേ ദേ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവത്തുള്ളൂ ഹാവ് യു വണ്ടേഡ് ഹൗ ഓൾ ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഫിഗർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡു യു സീ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഫുഡ് വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതിൽ വെയിൻസും അതുപോലെ ആർട്ടറീസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടറീസ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിൻസ് ഓക്കെ ദേ ഫങ്ഷൻ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ടുഗദർ ഫോം ദി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും ഹാർട്ടും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു ഷാൽ ലേൺ അബൌട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ സബ്സ്റ്റൻസസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹേർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഓരോരോ സാധനങ്ങളെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കട്ട് ഓൺ യുവർ ബോഡി ബ്ലഡ് ഫ്ലൂസ് ഔട്ട് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബ്ലഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുറിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡ് വരും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഫ്ലൂസ് ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body it carries oxygen from the lungs to the cells of the body it also transports waste for removal from the body appo ee blood cheyina moonu functions aanu 
ഹൗ ഡസ് ദ ബ്ലഡ് ക്യാരി വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡിന് ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെയും അതുപോലെ ഓക്സിജനെയും പിന്നെ എന്താ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണിത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഈസ് കമ്പോസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ സസ്പെൻഡഡ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാസ്മ ഇതിലാണ് ഓരോരോ സെൽസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത് ബ്ലഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനെ ലങ്സിൽ നിന്ന് ക്യാരി ചെയ്ത് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ബ്ലഡിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലാസ്മ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഓരോരോ സെൽസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ദി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബി സി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ യർ റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇതിലൊരു റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിനൊരു റെഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഓൾ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ഓൾ ദി സെൽസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിലേക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെൽസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓക്സിജൻ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ടു ഓൾ ദി സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്തൗട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓക്സിജനെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓക്സിജനെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മേക്സ് ബ്ലഡ് അപ്പിയർ റെഡ് അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണിതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസിലാണ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറായി മാറുന്നത് ദ ബ്ലഡ് ഓൾസോ ഹാസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിനുള്ള മറ്റൊരു സെല്ലാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി വിച്ച് ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ജേംസ് ദാറ്റ് മേ എൻ്റർ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരുന്ന ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബാക്ടീരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ആർ ബി സിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലും ഈ ബ്ലഡിനുള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ജേംസിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബുജ ഫെൽ ഡൗൺ വയൽ പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം ആൻഡ് ഈസ് നീ ഗോട്ട് ഇൻഷുവേഡ് ബ്ലഡ് വാസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി കട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഹി നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആൻഡ് എ ഡാർക്ക് റെഡ് ക്ലൂഡ് ഹാസ് ഹാഡ് പ്ലഗ് ദി കട്ട് ബുജു വാസ് പസിൽഡ് അബൌട്ട് ദിസ് അപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ വീണ് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് വരും ബ്ലഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് ക്ലോട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ബ്ലഡ് ഒന്നും വരത്തില്ല അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലൊരു ക്ലോട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്ലോട്ട് ദ ക്ലോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലഡിലുള്ള ഓരോ സെൽസും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്ലാസ്മയും എഴുതാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് സെൽസ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു ബ്ലഡിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ പ്ലാസ്മ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക അവിടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അ